Каждый вечер вторника студентка из Марокко Шаима выдает продукты питания десяткам таких же, как и она, учащихся в фойе своего университета. В свой пакет Шаима кладет рис, макароны, молочные продукты, фрукты, овощи и немного мяса. Раз в месяц также раздают шампуни и моющие средства. Девушка приехала во Францию в октябре, чтобы получить диплом в области экономики. Планировала найти подработку, чтобы была возможность платить за жилье и покупать продукты. Отец каждый месяц высылает ей по 700 евро, но этого недостаточно. При этом из-за пандемии найти работу она не может. Бары и рестораны закрыты, а другие компании пока не нанимают сотрудников. Я не так представляла жизнь в Париже. Я думала, что все будет по-другому, более открыто. Но я оказалась в квартире площадью 20 квадратных метров со своим компьютером и вдали от семьи и друзей. Иногда я сожалею, что сюда приехала, но в целом нормально. Студенты со всего мира ощутили на себе удар пандемии. У них нет возможности устроиться на неполный рабочий день, чтобы оплачивать обучение, жилье и питание. Обычно они работали баристы, официантами и продавцами. В Париже продукты и другие необходимые товары молодым людям раздают несколько благотворительных организаций. Каждую неделю это десятки тысяч пакетов. И в других регионах ситуация схожая. Сама Шаима говорит, что для нее работа в одной из таких организаций – возможность сменить обстановку. Если честно, я всю неделю жду вторника, когда распорядок немного меняется. В остальное время она просто сидит в своей комнате. Сложно целый день сидеть в одном положении перед экраном и слушать лекции. После шести вечера начинается комендантский час, поэтому выйти никуда нельзя. Мы постоянно сидим дома, и у нас много проектов, нужно постоянно чем-то заниматься. Недавний опрос показал, что каждые трое из четверых французских студентов чувствуют одиночество. Правительство недавно пообещало позволить студентам хотя бы раз в неделю посещать физические лекции.